ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച രണ്ട് ആപ്പിളുകളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ തലയിൽ വീണ ആപ്പിളും രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ ആപ്പിൾ എന്ന കമ്പനിയും ആരാണ് ഈ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിപ്പോഴും ആളുകൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കരോൾ ഷിബിളിന്റെയും അബ്ദുൾ ഫത്താഹിന്റെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ജനിച്ചു വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും വളർത്തുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലായിരുന്നു ആ കുടുംബം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ജനിച്ചധികം ദിവസമാവാത്ത ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന് ദത്തു നൽകുകയല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും കരോളിനോ അബ്ദുൾ ഫത്താഹിനോ ഇല്ലായിരുന്നു തികഞ്ഞ കാത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളായ ദമ്പതികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ ധനികർ എന്നീ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കു മാത്രമേ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് കരോളും അബ്ദുൾ ഫത്താഹും ഈ തീരുമാനം മാറ്റുകയും വളരെ പ്രയാസത്തോടെയാണെങ്കിലും അവർ പോൾ ക്ലാര ദമ്പതികൾക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ നൽകി സ്റ്റീവിന് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവന് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം അങ്ങനെ അവൻ പുതിയ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വളരുവാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റീവിന്റെ പിതാവ് ഒരു മെക്കാനിക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരുടെ ഗ്യാരേജിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുവാൻ സ്റ്റീവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അയൽവക്കത്തെ എഞ്ചിനീയർമാരുമായി സ്റ്റീവ് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു സ്റ്റീവിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായി ചെങ്ങാത്തം കൂടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റീവിന്റെ സഹപാഠികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏകാന്തനായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റീവിന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമായിരുന്നു സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരെയും മറ്റു കുട്ടികളെയും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ പതിവായി സ്കൂളിൽ മോശമായി പെരുമാറുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പലതവണ സ്റ്റീവിനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ പഠന കാലഘട്ടത്ത് സ്റ്റീവ് പഠിക്കുവാൻ വലിയ മെടുക്കനായിരുന്നില്ല സ്റ്റീവ് ഫോർത്ത് ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീവിന്റെ ടീച്ചർ വർക്ക് ബുക്ക് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവന് ദിവസവും അഞ്ച് ബക്സ് വെച്ച് നൽകുമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ സഹപാഠികൾ അവനെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വളർത്തച്ഛനായ പോൾ സ്റ്റീവിനെ വഴക്കു പറഞ്ഞിട്ടില്ല തന്റെ മകന്റെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കാത്ത സ്കൂളിനെയാണ് അദ്ദേഹം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോൾ അത്രയ്ക്കും സ്റ്റീവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഹൈസ്കൂൾ ബിരുദത്തിന് ശേഷം സ്റ്റീവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ റീഡ് കോളേജിൽ ചേർത്തു എന്നാൽ സ്റ്റീവിന്റെ വളർത്തച്ഛൻ പോളിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല സ്റ്റീവ് തന്റെ വളർത്തച്ഛന്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആയപ്പോൾ തന്നെ കോളേജ് പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇതവൻ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു സ്റ്റീവ് അതിന് നൽകിയ വിശദീകരണം എന്തെന്നാൽ തനിക്ക് മീനിങ്ലെസ് ആയി തോന്നുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മാതാപിതാക്കളോട് പണം ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുള്ള കാലിഗ്രഫി ക്ലാസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്റ്റീവ് മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് തിരികെ എത്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അട്ടാരി ഐ എൻ സി എന്ന കമ്പനിയിൽ ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ലഭിച്ചു അവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനായി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിന്റെ പകുതിയിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുവാനായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ആദ്യം നീം കരോളി ബാബയുടെ അടുത്തും പിന്നീട് ഹൈദക്കാൻ ബാബാജിയുടെ അടുത്തും അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം യു എസിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങി അദ്ദേഹം തല മൊട്ടയടിക്കുകയും പരമ്പരാഗതമായ ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രവുമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഈ സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റീവ് എൽ എസ് ഡി പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു ശേഷം അദ്ദേഹം സെൻ ബുദ്ധിസം പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്റ്റീവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമായ ബാസ്നിയാക്കും കൂടി ഹോം ബ്രൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലബിന്റെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ച
മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നത് വളരെ വലുതും ഒരു റൂമിന്റെ അത്രയും വലുപ്പവും ഇതെങ്ങനെ കോമ്പാക്ട് ആയി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവും എന്ന ചർച്ചയിലാണ് ആദ്യത്തെ ആപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആശയം ഉടലെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മാർച്ചോടെ വാസ്നിയാക് ആപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബേസിക് ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സ്റ്റീവും വാസ്നിയാക്കും പിന്നെ അവരുടെ സുഹൃത്തായ റൊണാൾഡ് വെയിനും ചേർന്ന് സ്റ്റീവിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാരേജിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയി ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു അതായത് ഇന്നത്തെ ആപ്പിൾ ഐ എൻ സി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റൊണാൾഡ് വെയിനും സ്റ്റീവിനുമിടയിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ റൊണാൾഡ് വെയിൻ ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും പിന്മാറി തന്റെ ഷെയർ വാസ്നിയാക്കിനും സ്റ്റീവിനും നൽകി വളരെ വിഷമകരമായ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അന്ന് ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കടന്നുപോയത് കമ്പനിയുടെ ഫണ്ട് റേസിംഗിനു വേണ്ടി വാസ്നിയാക്കിന്റെ എച്ച് പിയുടെ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററും സ്റ്റീവ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോക്സ് വാഗൻ വാനും വിറ്റു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആപ്പിൾ ഫസ്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ റീറ്റെയിലറായ പോൾ ടെറൽ ഫുള്ളി അസംബിൾഡ് ആയ ആപ്പിൾ ഫസ്റ്റിന്റെ അൻപത് യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു എന്നാൽ ആപ്പിൾ ഫസ്റ്റിന് പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ സ്റ്റീവും വാസ്നിയാക്കും ആപ്പിൾ സെക്കൻഡ് വെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെയറിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായി വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നായി ആപ്പിൾ സെക്കൻഡ് മാറി ഒരു ദിവസം ജോൺസ് കള്ളിയുമായി സ്റ്റീവ് ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു സ്റ്റീവ് ജോൺസ് കള്ളിയെ ആപ്പിളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നാൽ ജോൺസ് കള്ളി അത് സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചു ആപ്പിൾ സിഇഒ ആയിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോൺസ് കള്ളിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത വെള്ളം വിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം വേണോ ആ ചോദ്യത്തോടെ ജോൺസ് കള്ളി ആപ്പിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ആപ്പിൾ ആദ്യത്തെ മാക്കിൻഡോഷ് പുറത്തിറക്കി അതൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു മൗസ് എന്ന പുതിയ ഉപകരണം അവർ പുറത്തിറക്കി അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറക്കിയ ലിസ എന്ന് പേരിട്ട കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഘടന തന്നെയായിരുന്നു മാക്കിൻഡോഷിനുണ്ടായിരുന്നത് ആപ്പിൾ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിജയം മാക്കിൻഡോഷിൽ അവർക്ക് നേടുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റീവിന് തിരിച്ചടിയായി സ്റ്റീവും ആപ്പിളിന്റെ മറ്റ് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ നിരവധി സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആപ്പിളിൽ നിന്നും സ്റ്റീവിന് വിരമിക്കേണ്ടി വന്നു ആപ്പിളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ശേഷം സ്റ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിപണിയിലെത്തി കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണങ്ങൾ നല്ലതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മികച്ച ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസ്പ്ലേകളും വേഗതയേറിയ പ്രൊസസേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിന്റെ വില എന്നത് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അമേരിക്കൻ ഡോളർ ആയിരുന്നു ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരിക്കലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ അവസാനം നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ജോർജ് ലൂക്കാസിൽ നിന്നും ഒരു കമ്പനി വാങ്ങി സ്റ്റീവ് കമ്പനി വാങ്ങി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഡിസ്നിയും പിക്സാറും ചേർന്ന് ടോയ് സ്റ്റോറി എന്ന ആനിമേഷൻ മൂവി നിർമ്മിച്ചു ഇതിൽ സ്റ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമ വലിയൊരു ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിനുശേഷം പിക്സാർ പുതിയ സിനിമകൾ പുറത്തിറക്കി ഇതെല്ലാം തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയങ്ങളായിരുന്നു
ആപ്പിൾ എന്ന കമ്പനിക്ക് വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് വേണമായിരുന്നു ഐ ബി എം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നീ കമ്പനികൾ ആപ്പിളിന് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആപ്പിൾ കമ്പനി സ്വന്തമാക്കി അവരുടെ ഉദ്ദേശം നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമായിരുന്നില്ല സ്റ്റീവിനെ ആപ്പിളിന്റെ സിഇഒ ആക്കുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആപ്പിൾ ഐ എൻ സിയുടെ സിഇഒ ആയി മാറി പിന്നീട് അതൊരു ചരിത്രമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഐഫോണിലൂടെ ആപ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഫീച്ചേർഡ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് സ്ക്രീനും മൾട്ടി ടച്ചുമുള്ള ആപ്പിൾ ഐഫോൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപണികൾ കീഴടക്കി ബ്ലാക്ക്ബെറിക്കും മറ്റു കമ്പനികൾക്കും അതൊരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഓരോ വർഷവും ഐഫോണിൽ പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുവാൻ സ്റ്റീവ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ ഐപോഡ് മാക് ഐമാക് തുടങ്ങിയ പ്രോഡക്ട്സും ആപ്പിൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഒക്ടോബർ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലിഫോർണിയയിൽ പാൻക്രിയാസ് ക്യാൻസറിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം അന്തരിച്ച ശേഷവും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തതാണ് ഭീഷയിൽ പതരാതെ വിജയമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഏവരും പ്രയത്നിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കൂടാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻ